வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்னுடைய மகன் சிலம்பரசன் நடித்து மணிரத்னமனுடைய இயக்கத்திலே செக்கச்சிவந்த வானம் படம் திரைப்படம் வெளியாகிறது இந்த படம் வெளிவரதில் ஒரு பெரிய வரலாறே இருக்கு இந்த படம் வெளிவரத்துக்கு முன்னாடி இந்த அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் படத்துடைய பிரச்சனையில் அந்த ப்ரொடியூசர் சிலம்புக்கு கொடுக்காத தொல்லை இல்லை அவ்வளவு பேட்டி அவ்வளவு காரசாரமான பேட்டி அதெல்லாம் கொடுத்து என்னென்னமோ பிரச்சனை படம் ரிலீஸ் ஆகி ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு அம்பு தொடுக்கிறார் அம்பாது வம்பா அவரோட பின்னணி என்ன எழுச்சி பார்க்கணும் ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருந்தவர் என்னுடைய நண்பர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவருக்கு கொடுத்த சீட்டை வச்சுட்டு அந்த கட்சியில் ஜெயிச்சுட்டு அந்த கட்சிக்கு கொடுத்தார் அல்வா அம்மா அம்மா அல்வாவை கொடுத்துட்டு ஆனால் வெளியில் போய் வேறு கட்சியில் சேர்ந்தார் இன்னைக்கு எங்கே இருக்கிறாரு எந்த இயக்கத்தில் இருக்கிறாரு தெரியாது ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திட்டமிட்டு சில என் பையன் மேலே கால் புணர்ச்சி நான் கேட்குறேன் ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த அன்பானவன் அசரம் கொடுத்த முதல் செக் ரிட்டன் அதிக மீறிய என் பையன் அந்த மன்னிச்சு பெருந்தன்மையோட அந்த படத்தில் நடித்தார் அது மட்டுமல்ல எவ்வளவு ஏச்சி பேச்சு என்னொன்று ஒரு நாள் சூட்டை கூவத்தூரில் பிரச்சனை கூவத்தூரில் எம்எல்ஏக்களை கூட்டி வச்சுட்டு பிரச்சனை அதிமுக கொடி போட்ட வண்டியை வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள ரவுடிஸ் வச்சுட்டு ஷூட்டிங் கூப்பிடாரு அந்த வண்டியில கூவத்தூர் பக்கம் வரணும்னு ஒரு அரசியல் முத்திரை குத்துறதுக்கு ஏன் பையன் போல வீட்டுக்குள்ள புல் போலீஸ் வச்சுட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு ரவுடிஸ் வச்சுட்டு பண்ணாரு நான் போய் பெட்டிஷன் கொடுத்துருப்பேனா என் மகனை வைத்து படம் எடுத்த ஒரு தயாரிப்பாளர் புகார் கொடுக்க விரும்பல ஆனால் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வீட்டு வாசலுக்கு போலீஸ் இருந்தது அவர் அப்புறப்படுத்தி இருந்துச்சு அப்படி எல்லாம் பண்ணவரு இவ்வளவுதான் இதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கான்ட்ராக்ட் ஒரு சின்ன ஒரு தொழில் செய்கிறவங்க கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கான் அந்த படத்தில் நடித்த சிலம்புகிட்டோடைய ஒப்பந்த பத்திரம் அவர்கிட்ட இருக்கா தயாரிப்பாளர் சங்கம் கேட்டிருக்குமா இல்லை அவர் மேலே விசாரணை கூப்பிட்டா நடிகர் சங்கம் கேட்டுக்குமா நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட ஒப்பந்த பத்திரம் முதல் இருக்க கேளுங்க ஒப்பந்த பத்திரம் கூட அவர்கிட்ட கிடையாது ஏன்னு கேட்டாக்கா ஒப்பந்த பத்திரம் வச்சு கொடுக்கல தகுதி இல்லாதவர் ஒரு சட்டம் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டிடிஎஸ் பிடிச்சாரு பையனை கட்டினாரா சர்வீஸ் டாக்ஸ் பிடிச்சாரு கட்டியிருப்பாரா கட்டல பட ரிலீஸ் ஆனதுக்கு முழு சம்பளம் கொடுக்கல நடிகர் சங்கத்தில் பெட்டிஷன் கொடுத்தும் நடிகர் சங்கம் வாங்கி தரல ஏன்னா நடிகர் சங்கத்தில் என் பையன் யாரையோ தே எதிர்த்து தேர்தலில் நின்று விட்ட ஒரே கால் புணர்ச்சி அதனால் ஒரு பக்கம் நடிகர் சங்கம் ஒரு பக்கம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் சிலம்பு நடிப்பாரா சிலம்பு படத்துக்கு ரெட்டு இந்த ரெட்டெல்லாம் மீறி இந்த ரெட்டெல்லாம் மீறி போராட முடியும் நாங்கள் பீப் சாங் பிரச்சனை வந்து நானும் என் பையனும் போராடணும் எங்கே போராட்டம் வேற ஆனால் சிலம்பு நடித்தாலே வந்து ரெட்டு போடுவோன்றதெல்லாம் மீறி மணிரத்னம் அவர்கள் இந்த செக்கச்ச வந்த வானம் படத்திலே சிம்புவை நடிக்க வைத்து இன்றைக்கி படம் நான் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கார அந்த மணிரத்னத்துடைய அந்த அந்த மனித தன்மைக்கு அந்த மனசுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா இருங்க என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் பேசுகிறேன் அருண் பேசுகிறேன் அந்த மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் படம் வியாழக்கிழமைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது அந்த படம் வியாழக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகக்குள்ள ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் வெத்தலை பார்க்க சுண்ணாம்பு சேர்த்து போட்டால் தான் செக்க செவேருன்னு நாக்காகும் செக்க சிவந்து நாக்காகும் அது மட்டுமல்ல காதல் உற்ற கண்ணி ஒரு தீயன் கனி போன்ற கண்ணம் காதல் வயப்பட்டு விட்டால் கண்ணி ஒரு தீயன் கண்ணம் ஒரு கனி போன்ற கண்ணம் அது கண்ணி சிவந்து விட்டால் அது செக்க சிவந்த நாணம் அந்த செக்க சிவந்த நாணம் அது சீதையவள் கொண்டால் செக்க சிவந்த நாணம் அதை கண்டதும் ராமன் விட்டது பானம் ராமன் பார்த்த மாத்திரத்திலே இழந்தான் நிதானம் நெஞ்சத்தை தந்தான் தானம் கண்ணாலே பாடினான் கானம் சீதை கொண்டது உடனே செக்க சிவந்த வானம் காரிலை கிடித்து கொண்டு கதிரவன் வர தொடங்கி விட்டால் அது செக்க சிவந்த வானம் அது மட்டுமல்ல உதயம் வரும் பின்னே உஷத்காலம் வரும் முன்னே என உள்ள கடலை உள்ளங்கையால் வானம் வாரி அணைத்துக் கொண்டால் செக்க சிவந்த வானம் அப்படி இந்த செக்க சிவந்த வானம் ஒரு கவித்துவமான டைட்டில் வச்சிருக்காரு மணிரத்னம் அந்த படத்தில் என் பையன் நடிச்சிருக்காரு அதில் இந்த என்னுடைய நண்பர் விஜய் சேதி போன்ற போன்றவர்களும் இணைய நண்பர் அரவிந்த் சாமி போன்றவர்களும் நம்ம அருண் விஜய் போன்ற பல எண்ணற்ற ஜோதிகா நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க அந்த படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது என்னுடைய ரசிகர் மன்ற தொடர்ந்துக்கு நான் உறவை காத்துக்கலேருந்து என் பையனை உருவாக்குன காரியே என் பையனுக்கு நான் ஃபாதர்னு சொன்னேன் சிலம்பரசன் ரசிகர் மன்றத்து தோழனுக்கு நான் இன்னை வரைக்கும் காட் ஃபாதராக இருக்கேன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரசிகர் மன்றத்து தோழனுக்கு நன்றி நாங்கள் ச சிம்புவோட எந்த பிரச்சனையும் இருந்தாலும் சிம்பு இன்றைக்கி தாங்கி நிற்கிறாருன்னா அது காரணம் தூண் இருந்தால் தாங்க ஒரு மண்டபம் தொ
ஒரு மன்றம் இருந்தால் தாங்க ஒரு நடிகன் ஏன் த என் பையனை தாங்குறது இது மன்றங்க ரசிகர் மன்றங்க என்னை தாங்கி நிறுத்தினது என் டிஆர் மன்றம்னா இன்றைக்கி என் சிம்ப மன்றத்தை தாங்கி நிறுத்தக்கூடிய இந்த எஸ்டிஆர் மன்றத்து தோழர்கள் ஆனால் இந்த என் மகன் எஸ்டிஆரோடு கலந்து ஆலோசித்து ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் செக்கச்சி வந்த வானத்துக்கு ரொம்ப நல்லா நீங்கள் அத்தனை அமைப்புகளும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நல்லா பண்ணணும் சிம்புவோட ஃபாதராக மட்டும் இல்லை சிம்புவோட காட்ஃபாதராக இந்த இது நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு தான் இந்த படம் முடிஞ்ச உடனே விரைவிலேயே மன்றத்து தோழர்கள் அத்தனை நிர்வாகிகளை சந்தித்து சிலம்பவர்களுடைய பரிந்துரையின் பேரில் டோட்டலாக மன்ற மன்றத்தின் அமைப்பு புனரமைப்பு செய்யப்படும் மாற்றி அமைக்கப்படும் அதற்கு மன்றத்தின் நிறுவனராக மன்றத்தின் காவலராக உங்களை கட்டி காக்கும் காவலனாக என் மகனுக்கு நான் தந்தையாக ஃபாதராக இருப்பதை போல உங்களுக்கு காட் ஃபாதராக இருந்து என் மன்றத்து தோழனே உனக்கு நான் வழிகாட்டுவேன் உன்னை வழி நடத்துவேன் நல்ல வழியிலே நிச்சயமாக மன்றம் பலப்படுத்தப்படும் என்பதை இதை என்னுடைய பிறந்த நாளுடைய அறுபத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் இந்த பிறந்த நாளை ஒட்டி லட்சிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பற்றி சொன்னப்ப செக்கச்சி வந்த வானத்தையும் பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு இந்நேரம் நான் பேசுறது பொறு ஒரு நிமிஷம் செக்கச்சி வந்த இத்தனை பேரும் கேட்காத கேள்வி நீங்க கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரூம் போட்டு யோசிச்சுட்டு வந்து கேட்டதுக்கு நன்றி ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு ஒரு பீப் சாங் பிரச்சனைங்க பீப் சாங் பிரச்சனை இல்லை அத்தனை வழக்குங்க என்னை வந்து அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உயர் காவல்துறை அதிகாரி கூப்பிட்டு கேஸ் எல்லாம் நடத்த விட வாபஸ் வாங்கணும்னு சொல்கிறாருங்க முடியாது வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் வழக்கை தான் சந்திப்பேன்னேன் அன்னைக்கு ஆட்சியில் இருந்தது யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் அந்த கேஸை இது பண்ணுறது முடிக்கி விட்டது யார் உலகத்துக்கே தெரியும் நாம் போராளிங்க நாம் போராளியாக இருக்கிற மாதிரி என் மகன் போராளியாக இருக்காருன்னு வச்சுங்க என் மகன் போராளியாக இருப்பதுக்கு பக்கலமும் இருக்கிறது யாருங்க சிம்பு ரசிகர் மட்டத்தை தோழருங்க மூணு வருஷத்துக்கு சிம்புவோட படம் வராட்டாலும் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறான் சோறு வச்சு தான் சித்திரம் என் பையனை அந்த இந்த அந்த ரசிகர் மன்றத்தை தோழம் தான் படுத்திக்கிறான் பத்திரம் அவன் தான் சிலம்ப தாங்கணும் உத்திரம் இது தான் சரித்திரம் நீ மன்றத்தை பலப்படுத்துறனா உடனே ஆணைக்கிறனா குதிரைக்கு குறன்றீங்க அதிகாரபூர்வமா வெளிப்படுத்தப்பட்ட பாடல் அல்ல இதுவே தெரியல எனக்கு தெரியும் அடுத்து வரும் யார் ஆட்சி நீ கேள்வி கேட்பது மீனாட்சி மதுரையில் நடப்பது மீனாட்சி ஆட்சி ஆனால் அது சொக்கன் கொடுத்த ஆட்சி சொக்கனை சொக்க வைத்த மீனாட்சி அதனால் அவருக்கு கைடத்து கிடைத்தது சார் என்ன மதிக்காம யார் கூப்பிட்டால் நான் போக மாட்டேன் அது எந்த கொம்பாது கொம்பனா இருந்தாலும் சரி என்ன மதிச்சா நான் மதிப்பேன் இன்னொன்று இனிமே இன்னாரோட தான் கூட்டு இன்னாரோட கூட்டு இல்லை இதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் ராஜதந்திரி முன்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து டி ராஜேந்திர சத்திரியன் ராஜேந்திர பார்த்துருப்பேன் இனிமேலாம் நான் சாணக்கியன் தான் முன்னெல்லாம் வேகப்பட்ட ராஜேந்திர பார்த்துருப்பேன் இனிமேலாம் விவேகமான ராஜேந்திர தான் முன்னெல்லாம் கோவப்பட்ட ராஜேந்திர பார்த்துருப்பேன் இப்பெல்லாம் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் அடுத்த இதில் விடை சொல்கிறேன் இன்னொன்று இவர் சொல்கிறார அவர் நண்பர் அவர் கருணாசியின் படத்தில் நடித்தவர் என்னுடைய நண்பர் தான் 
அவர் ஏதாவது அவருக்கு இப்படி பேசியிருக்க கூடாது பேசிவிட்டார் என் தம்பி கருணாசை பார்த்தா இப்படிலாம் பேசக்கூடாது நானும் முன்னால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான் வார்த்தை அலந்து அலந்து போட்டு பேசணும் தம்பிக்கு நான் அதாவது என்ன இன்னொன்று அவர் கருணாசை பற்றி எல்லாரும் கருத்து வெளியிட்ட பிறகு அவரே வருத்தம் தெரிவிச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் உள்ள மேட்ரு இப்போ நான் இங்கே அலசி ஆராய விரும்பல ஒரு பையன் காழ்ப்புணர்ச்சியில அவர் அழிக்கணுங்கிறது மட்டுமே கொள்கையா கொண்டு கேள்வி கிட்டா இந்த போன்ற கேள்விகளுக்கு நான் பதிலளிக்க தயாராக இல்லை நன்றி சட்டம் <laughs> கைது <laughs> இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட நண்பர் தாங்க எஸ் சி சேகர் கைது பண்ணலங்க கருணாசை பண்ணிட்டாங்க நாங்கள்லாம் நாங்கள் நான் ரட்சிய திமுகங்க அவர் எவ்வளோ பெரிய கட்சி வச்சுருக்கார் திமுக திமுகவுடைய தலைவர் அவர் பக்கத்தில் இன்றைக்கி யார் இன்றைக்கி பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அன்பழகனே அவருக்கு பொதுச் செயலாளர் துறைமுருகன் அவர்களே பொருளாளர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அவர் அது வந்து அவரை பாராட்டுறதுக்கு இந்தியாவிலேருந்து எவ்வளோ தலைவர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க முதல்ல இந்த பிரச்சனைக்கு முதல்ல கேள்வி கேட்க சொல்லுங்கள் அப்புறம் மற்றெல்லாம் பார்ப்போம